descubren esa vulnerabilidad y claro, ya sabe que amenazas y esas amenazas sí están cubiertas con el control. Pero entonces viene la pregunta para todos ustedes. El cliente A que le he puesto esas explicaciones le puede servir de referencia. tenemos que hacer el ejercicio para cada uno de nuestros clientes entonces yo les pregunto ¿cuántos clientes tienen? ¿a qué se dedican? Good evening, good evening. Good evening, hello. Hello. Hi, right. can you hear me? Good evening. Good evening, welcome. Thank are, you. Are we ready? Yes. Great. <laughs> That's the feeling we need. <laughs> okay, awesome. Well, everybody, welcome. It's time to turn on the cameras. Light cameras on. It's time to start the action. All right. Bienvenidos a todos. Pero pueden encender sus cámaras. Vamos a dar un par de minutitos más. Let's wait. Nos conozcamos. This is our first class. It's great to talk to people on the screen, not to talk to the pictures only. Okay. It's <laughs> no, like, just, it's like. Right. No fake. <laughs> no fake. Yes, no fake <laughs> participants. We need real people. <laughs> That's true. Yeah, sometimes it's, it's kind of hard to talk to people just with the names and you don't even know if people are there. So great, welcome, bienvenidos, good evening. Espero que todos estén muy bien. Estemos listos, preparados, con el manual, con la actitud. Pues por ser primera clase, sí, voy a hablar español, parte de la introducción del curso. Spanglish, a little bit. But from time to time, vamos a ir alternando con el inglés, que es la idea, ¿verdad? Pues acostumbrarnos, irnos adaptando, a escuchar, nada más que nos hablen en inglés. Y esa es la idea para después, pues, también nosotros irlo adoptando. Ya poquito, pero little by little, you can use different words, different expressions. Para empezar, cuando pasemos a tendencia, digan present. Ya no lo digan en español, es bien parecido, pero ya para ir entrando en calor, ir ahí poniéndonos ya 
así, ¿verdad? La sintonía, ir programando a nuestro, nuestras neuronas que vamos a hacer el switch. Tenemos que hacer el cambio a inglés, ¿ok? ¿Ready? Okay. Yeah. Great. <ríe> Bienvenidos. Ok. Exploremos un poquito Zoom. Ok. Ahí tienen reacciones. Veamos reaction de que están ready. Un thumbs up. Una carita. A happy face. Ok. Sorry. El inter está fallando. Sorry, sorry. Ya volví. The rain. <laughs> It's raining. It's been raining, actually. Sí. Muy bien. Por cualquier cosa, ustedes no se salgan, ¿ok? Ahí queda. So, veamos la reaction. Estamos probando las reacciones. Nice. Celebration. Ok. That's great. Bueno, iniciamos. Vamos a compartir pantalla para empezar a presentar este curso. This is English for work, o inglés para el trabajo. As you want, as you wish. Okay. Como lo quieren decir. In English or in Spanish. It's fine. It's fine because it's just the first class, as I said. Right. So this is basic module one, the beginner one, just empezando. Pero todos tenemos noción. El inglés ahorita es como business language, el idioma de los negocios, el idioma de las telecomunicaciones, de que está presente everywhere. Yes? No, no, no es que nunca hemos escuchado ninguna palabra en inglés. Hasta cantamos happy birthday, right? So we all, we always, Use expressions in English, right? Oh, I don't know any other expression, right? What? What's up? Instagram. Ya todos lo están diciendo en inglés. Ya ni siquiera lo dicen en español. Y a veces lo queremos decir en español y no suena tan bien. Entonces ya, de una u otra forma, tenemos ahí la influencia, right? So, un gusto estar acá con ustedes. Pues, parte del protocolo es presentarme. Es mi información personal. En resumen, ¿verdad? Porque, pues, todos somos una historia. <ríe> todos podríamos escribir un libro de nuestras vidas. Soy Blanca Portillo. Voy a estar a cargo de este grupo. Y mis estudios, profesión académica, licenciatura en idioma inglés de la Universidad Tecnológica de El Salvador. He participado también en un programa de intercambio cultural patrocinado por la Embajada de los Estados Unidos. Eh, pues tuvo lugar en una universidad en Carolina del Sur. También la experiencia laboral, pues muchos años ya, dando diferentes programas, trabajando en diferentes instituciones, desde chiquititos, desde estudiantes de preschool, desde, decimos acá, antes de primaria, con kindergarten hasta niveles universitarios y en la actualidad trabajando para los cursos de inglés para el trabajo de Insofor. Esto es brevemente información sobre el docente. Se puede decir Miss, Teacher, Blanca, Blanca por Dios, no hay inconveniente. O facilitadora. As you like. <ríe> As you wish. Aquí hay requerimientos. Para estar en la videoconferencia, tener el nombre completo, reconectarse por <coughs> protocolos de Insafor, que requiere que tengamos la cámara encendida y el nombre completo en la medida de lo posible. No sé cuánto les quepa ahí, pero Blanca, Lidia, Portillo, Rodríguez, son como cuatro palabras. Minimizar el sonido ambiente lo más posible. Esto debido a que, pues hay muchas personas que que están en el curso, que de repente quieren hacer la actividad, quieren participar, quieren eh, interactuar. Y si ustedes están, digamos, con inspectores, pues es un poco complicado. Así que buscar un espacio lo más apropiado para una clase, porque es lo que es estar en clase. Como acomodar un espacio de aprendizaje en su casa. 
porque a estas horas, ¿verdad? Y personas desde la Unión, Santa Ana, San Miguel, no podríamos venir a un solo lugar, a un espacio. Entonces, hacemos de Zoom ese espacio. Obviamente, se busca que haya mucha participación, porque es la única forma en la que vamos a adquirir el idioma. ¿Hasta aquí todo bien? ¿Hay alguna duda? Ustedes me pueden levantar la mano, interrumpir, encender el micrófono, no pasa nada. ¿Vamos bien? Yeah. ¿All good? ¿All good? Yes. Ok. Bien. Requerimientos también de esa forma. Asistencia al 100%. Ok. No es solo es entrar a la sesión, ¿verdad? que yo vea que está ahí. Y que nunca le escuchamos la voz, nunca le conocimos, no. Asistencia, asistencia real. <ríe> Porque de repente uno cree que por fin inició la sesión, pero se puede hacer la, la cena, se puede atrapear el cuarto, no. Es que esté ahí. ¿Ok? Se va a tomar, okay. pues. <ríe> sí. Porque si solo es ahí la sesión inicial y ni siquiera andan los audífonos, no, no cuenta, porque no es realmente a conciencia para aprender. Se va a tomar en dos ocasiones, al inicio y antes de cerrar la sesión, para asegurarnos que nos quedamos las dos horas. Y así utilizar el tiempo que se ha destinado para esta clase efectivamente. Ok, al escuchar su nombre debe decir present y tener cámara encendida. Luego sesiones de one on one. Esta es como una sesión ya yeah, para una persona nada más de 10 minutos. Un participante por cada día. Ya les voy a mostrar eh, cómo los hemos distribuido. Y en ese espacio pues ya yeah, abierto para hacer consultas, eh, aclarar dudas y de repente pues también se presta para hablar un poco de español pues que ahí que ya no está como la clase en sí sino que ya es como más personalizado permisos no disponibles obviamente si hay una emergencia ¿verdad? no me dicen no ahorita no 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 me tengo que conectar y estamos conectados en el hospital no tampoco es así pero es requerimiento verdad Tareas y evaluaciones, espero que ya hayan entrado a la plataforma. Donde les enviaron el correo, les envían todos los links a todos los lados donde se tiene que estar conectado. Al grupo de WhatsApp, a la plataforma de aprendizaje. Pues ahí están todas las actividades, lo pueden ir explorando. Y van a buscar un montón de tareas, actividades que tienen que resolver. Entonces, tienen que ir al mismo tiempo que vamos resolviendo los ejercicios en la clase, irlos resolviendo en la plataforma para que la información esté presta. Y de, ah, ya se me olvidó cómo era esta estructura, o no sé, o me voy a ir aquí al team marín, ¿verdad? No. Entonces, no es solo por resolverla, es para que de verdad quede un aprendizaje. Obviamente, al finalizar cada semana, una unidad debe estar resuelta también. Una unidad con varios ejercicios, ¿verdad? Eh, también tenemos un examen de medio tiempo, de midterm. Eso significa cuatro unidades. Después de dos, hay un examen. Para evaluar el progreso de dos unidades. Luego, después de cuatro, también está el final exam Que se vendría haciendo ahí por el 15 de septiembre. Pero como somos peguirados, ¿verdad? Entonces, ay, qué chido, no vamos a terminar el 15. Imposible. Ah. <ríe> Independence Day. Así que ese día no habrá clase y se pospone la, la última clase hasta el 18. Pues van a tener un poquito de espacio. Si es que la plataforma los abrumó y no habían logrado terminar. Pero idealmente sería que por el 15 ya estemos terminando la unidad 4 y el examen final. El manual puede ser descargado de la plataforma si a usted se le facilita. Pues aquí usted también debe aprender a conocer su estilo de aprendizaje. Ustedes, yo aprendo si yo lo escribo, o yo aprendo si yo lo veo, o yo lo aprendo, o es más fácil para mí recordar si voy a tomando anotaciones, si le voy poniendo highlights. O no, yo puedo ir haciendo Word, 
o yo puedo ir editando el PDF, para mí no hay problema. Ahí lo que a usted le funciona. Idealmente, y por sugerencia, ¿verdad? Ya de experiencia, es que usted en la medida de lo posible escriba. Es un proceso neurológico, kinestético, que va a hacer con su mano, que va a hacer que su cerebro definitivamente recuerde más fácilmente aquello que escribió. Y sería, ay, es que era así, porque esta palabra va así. No, es que esto se pone antes. Yo recuerdo que aquí lo, lo anoté. ¿Ya? Entonces, yo quiero que la medida lo posible, pues lo puedan descargar e imprimir para que usted pueda tomar todos los apuntes que quiera. Ese es como un consejo personal, por eso usted dice, no, a mí me funciona ir editando en un Word o ir editando en un PDF, yo, le, yo lo puedo editar así directamente desde la compu, no hay problema, pues ahí también es su estrategia. Muy bien, vamos bien hasta acá. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿No? No. Vamos a dejar de compartir pantalla para tomar la asistencia y luego vamos a ver un video sobre los cursos de ISA. En este caso no voy a compartir pantalla debido a que no podemos exponer acá los datos. Y me confirman, por favor, si son estas personas las que están acá. Este día es... Ahorita, este día, nueve de ocho. Veamos. Wow. Ana Cristina Díaz Castro. Tenemos a Ana Cristina por acá. ¿No? Presente. Hola. Todos con nice to meet you. Ana Cristina. Regálenme okay. un segundito. No me está dejando editar. Ok. Okay. Mm, ya. Yeah. Andrea Noemi. Present. Thank you. Mm -hmm. Brian Ulises. Present. Thank you. Carlos Ernesto. No está Carlos Ernesto. Bueno, Carlos Ernesto. Ahí. Christian Alexander Sorto. Cristian, Cristian. No, no está por acá. David Miguel. Present. Hello. Doris Elizabeth. Present. Thank you. Thank you. Douglas Walberto. Douglas, Presente. Douglas. 
Hi. Hi. Nice to meet you. Seguimos con Edgar Mauricio Hernández. Present. Hello. Good evening. Stephanie Carolina. Present. Hello. Nice to meet you. Nice to meet you too. Thank you. Next is Ethel Amanda. Ethel. No, it's Ethel. Francisco Javier. Francisco. Ay, Frank, si sí lo vemos, más no le escuchamos. Tiene un problema con el audio también, no sé. Si por acá. Sí, creo que tiene que ser el cambio a los auriculares en la aplicación de Zoom. Para que le podamos escuchar. Gracias, Marisol. Present. Thank you. Nice to meet you. Hector Manuel. Present. Hello. Good evening. Joana de la Paz. Joana. No está. José Antonio Hernández. Presente. Hello. Present. Hello, hello. Carla Yanet. Carla. Me parece que por ahí a Carla. No nos desconecto. Laura Berenice. Presente. Hello, good evening. Miguel Ángel Ramírez. Presente. Hello. Nelson Alberto Pérez. Presente. Hello. Mm, Ricardo Mauricio Peña. Present. Hello. Hello. Wendy Geraldina Gutiérrez. Present. Hello. Y Wilmer Alexander Pérez. Present. Hello. Good evening. Muy bien. Ok. ¿Alguien no lo haya mencionado? ¿Alguien que se haya incorporado después? Mm -hmm. Everybody. Okay. Muy bien. Bueno, déjenme un segundito, les tengo que compartir un video. Let me show you this video. Just a second. Here we go. El Insafor ha trabajado con un alto nivel de profesionalismo, pensando siempre en incrementar las posibilidades de crecimiento para la gente de nuestro país. Nos hemos dedicado a que a través de la formación se generen oportunidades para los salvadoreños y así cada vez más, en un mundo más competitivo y globalizado, siempre existan en nuestro país posibilidades de superación para todos. Miles de hombres y mujeres han logrado desarrollarse profesionalmente y han ampliado sus conocimientos y posibilidades laborales a través de los diferentes programas de formación que son parte del sistema de formación profesional, el cual ofrece programas de formación para todos los niveles de recurso humano dentro de una empresa. Se ha incrementado productividad de muchas industrias y cientos de empresas a través de la capacitación y formación de cientos de miles de salvadoreños con programas como 
Área Técnica, ofreciendo cursos técnicos para mejorar el desempeño operativo y tecnológico de los trabajadores. Competencias gerenciales, con temas de capacitación para complementar y actualizar conocimientos para áreas de gerencia. Inglés para el trabajo, contenidos estandarizados del inglés para hacer a los trabajadores más eficientes y productivos en el desempeño de sus funciones. Mejora de competitividad de las MIPES. Amplios temas de capacitación, específicos para micro y pequeños empresarios. Cursos cerrados y abiertos, tratando temas de capacitación para trabajadores de las empresas cotizantes de Insaforp. Insaforp Online. Cursos online, con el horario y ubicación que más convenga al usuario para la constante capacitación en múltiples temas y profesiones. Además, el Insaforp también genera oportunidades para los jóvenes y los salvadoreños en condiciones de vulnerabilidad, ofreciendo para ellos cursos de formación inicial para que más salvadoreños puedan crecer y desarrollarse con programas como Hábil Técnico Permanente ofrece la enseñanza de técnicas y destrezas en diferentes oficios, complementando el conocimiento técnico con competencias blandas necesarias para desempeñar un trabajo. Empresa Centro es un exitoso programa que utiliza la modalidad de formación dual, ofreciendo carreras técnicas que combinan clases teóricas con prácticas en empresas con un alto porcentaje de empleabilidad. El proyecto Caminos de la Juventud forma a jóvenes en condiciones de vulnerabilidad que han finalizado el bachillerato, brindando formación vocacional, habilidades para el trabajo y emprendedurismo. Proyectos especiales. Los proyectos especiales son aquellas acciones de formación que incorporan a otros actores e integran elementos complementarios, como desarrollo humano, articulación con proyectos productivos, financiamiento de herramientas y equipo básico para el autoempleo, trabajando con el compromiso claro de ayudar al desarrollo del país y con un equipo profesional entregado a buscar oportunidades para nuestra gente, es que Insapor ha logrado tener un modelo de gobernanza y gestión ejemplar que tiene como base el diálogo permanente entre el sector empleador, laboral y el gobierno, formando a los trabajadores, capacitando a la gente de nuestro país. Es que transformamos la vida de las familias salvadoreñas, porque en Insapor trabajamos todos los días sabiendo que, a través del conocimiento, es que estamos formando un mejor El Salvador. All right. ¿Y pudieron escuchar? Yes. Yeah. Loud, loud and clear. <laughs> good. Okay, very nice. Muy bien. Bueno, vamos a continuar. Vamos a seguir hablando de estos requisitos y de las políticas de los cursos de Insaport. Solamente déjenme minimizo acá y les muestro cómo se ve la plataforma en este momento. Acá. Acá, para los que ya exploraron, así se ve su plataforma de aprendizaje. Acá está dividido, como ven, por secciones. Y también cada sección está una unidad, ¿verdad? Section 1, Unit 1. Get to know someone. Aquí está no homework. Luego tenemos Section 2, Unit 2, Daily Routines. Section 3, Unit 3, Where do you work? Section 4, Unit 4, Address and Places. Obviamente les explicaba que al terminar la Section 2, que es como justamente la mitad del curso, tienen ustedes un midterm exam, que es el examen de medio curso, digamos. Luego, al terminar la Section 4, ya seguían cuatro unidades, también tenemos el final exam. Entonces, para que se vayan familiarizando con la plataforma de aprendizaje. También para los que 
aún no tengan el manual, está acá. Sí, es su manual. Aquí se los han subido por cada unidad. Si usted no quiere imprimir todo de un solo y sentir que todo esto me voy a tener que aprender, no lo voy a ir haciendo por cada unidad, por cada semana. Sí, y así usted va dosificando y diciendo, vaya, poquito lo vamos a ir digiriendo y ya. ¿Ok? Muy bien. Acá lo encuentra, solo se van acá la flechita para descargar y usted acá puede descargar en su computadora, pues lo puede guardar, lo puede imprimir, puede disponer de él. ¿Ok? Esto sería en cuanto a la plataforma de aprendizaje. Para volver a donde están los ejercicios, pues simplemente se va al curso nuevamente y ya. ¿Estamos claros? ¿Está acá? Yes. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna solicitud? Por el momento, ¿todo bien? Bueno. Vamos. A continuar. Les hablaba de las sesiones de one on one, que son las sesiones de manera más personalizada. Son diez minutos, nada más. Ok, nada más para aclarar dudas, preguntas y eso. Ok. Bueno, recalcando, ¿verdad? Hay que explorar también la plataforma de Zoom. Creo que ya bastantes estamos familiarizados. No he escuchado a nadie que se le haya activado así abruptamente el micrófono. Ok, o que ya se haya salido por accidente, ya Sabemos que están todos los botoncitos en el menú flotante de Zoom, el, del micrófono, de la cámara, para ver los participantes, la burbuja del chat. Si quisiéramos compartir pantalla cuando estemos trabajando con nuestros compañeros, pues también lo podemos hacer. Tomar anotaciones y eso. Acá lo que les decía, hoy es la primera clase. Por default sería Ana Cristina que se quede la, la sesión de one on one. Y lo he repartido así, pues ustedes saben de que pues, la clase va de lunes a viernes. Entonces, esta semana llegaríamos hasta el 1, 2, 3, 4, 5, hasta el 25, que sería viernes. Entonces, la persona número 5 estaría el viernes. Luego retomamos el siguiente lunes, que sería de 28, y así sucesivamente. Al final, hay dos o tres personas que todavía no tienen una fecha por decir algo, pero de repente alguien no estuvo en, en, su, en su sesión o cuando le correspondía, pues eso, entonces vamos a ir subiendo con la siguiente persona en el correlativo. O si digamos que todos fuéramos cumplidos así al pie de la letra, de la fecha que nos corresponde, entonces lo que vamos a hacer es, pues, en lo, la última semana tener a dos por cada día y así podemos cumplir con todas las personas. ¿Ok? Uh, eso estaría, eh, eso lo compartiría en la plataforma o a través del chat. A través del chat de WhatsApp se lo comparto, no okay. se preocupe. Thank you. Sí, igual, en el chat de WhatsApp también nos vamos a estar compartiendo material de estudio, material de apoyo, imágenes, ejercicios. Y demás, pues, porque para eso es verdad la funcionabilidad del de chat de WhatsApp. ¿Okay? ¿Ok? Bueno, esta es nuestra video conference number one. Y el primer tema, lo más sencillo. Affirmative and negative statements. ¿Ok? Para crear oraciones sencillas, simples, en forma negativa, en forma afirmativa, con el verb to be. Eso es lo más simple. Así que at the end of this session, participants will be able to know how to use affirmative and negative statements. Esto puede sonar como que hay un montón de teoría, pero eso es cuestión nada más de formalidad. A la hora de ponerlo en práctica, pues usted tiene que ser. No. Ah, sí se usa. Entonces, más de forma como más, más real. ¿Ok? 
para. Traten de completar estas cuatro oraciones acerca de ustedes mismos. Ya las tienen. Ya sé que ustedes dijeron, yo voy a mi primera clase ready. Yo ya sé qué voy a decir, cómo me voy a presentar. My name is, solo el nombre. My last name is, so, el apellido. I work at, el nombre de la empresa para la que labora. And I am, los años. I am 30 years old, I am 40 years old, I am 20 years old, I am 23 years old. Los años que tengo, ¿cómo se dicen los años? Los números. Y como en español, tengo 40 años, ¿ya? Yeah? I am 40 years old, ¿ya? Yeah? ¿Ya tienen esta información ready acerca de usted? ¿Sí? Yeah. Practíquenla mentalmente porque ahorita les toca compartirlo. <risa> ya. Yeah. Ready, ready, ready. Va. No lo va a compartir ahorita así como el pleno. Vamos a ir de a poquito fogueándonos. Con los compañeros que les toque estar en la sala, vamos a ir haciendo grupos pequeños. Con ellos se van a presentar. No esperen que le digan, what's your name? Where are you from? Where do you live? No, usted de una vez dice, hello. My name is Blanca. My last name is Portillo. I work at in support and I am four years old. ¿Ya? Y así es en inglés. Usted no tiene que esperar que le lleguen a preguntar. Usted toma la iniciativa y se presenta. Yes. Yes. Entonces hacemos grupos pequeños y sin, pero así sin ninguna pizca de pena porque todo lo tienen que hacer. Y si usted dice, ah, ya todos nos presentamos, ve qué chivo. Vuelvan a practicar, vuelvan a hacerlo o pueden agregar algún detalle más. Porque de repente es como, ah, ya estuvo. Y todos callados ahí, ¿verdad? Cuando es la oportunidad para practicar. Let's go. Tienen que aceptar el grupo. Alcaldía de Copa. Uh, my name is uh, Wilmer Novoa. Oh, Wilmer. Uh, my last name. Uh, my last name is Novoa. And I work at Akaku RL. Okay, nice to meet you. I am uh, my sorry. My name is Stephanie. My last name is Benavides. I am 33 years old. And I work at Ministerio de Educación. Okay, nice to meet you. Nice to meet you too. Please um, repeat your name. I forget. Ricardo. 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 Okay, Richard. Mm -hmm. <laughs> sí, Richard. Ah, oh, yeah. Okay. okay. Bueno. I have. Uh, you, you, your birth is uh, 1989. Yes. Oh, chocale. <risa> ah, igual. Sí, sí. No. 1979. Yeah, no. 19, ajá. 19. 19. 
Faltó tu edad. Ajá. Bueno, dale tú, Andrea. My name is Andrea. My last is Alferes. I am 22 years old. Oh, ni idea, porque no nos dijo nada. Hello. Welcome. I'm sorry, no he podido entrar, me ha costado un montón. <laughs> no se preocupe, que así pasa. Sí, me ha costado, pero creo que estamos en la presentación, ¿verdad? Si no me equivoco. Sí. Ok, entonces ahorita me presento. A ver si puedo, porque no puedo decir los números en inglés. <laughs> <laughs> Okay, my name is Carla. My letter is Velázquez. I am from Banco Atlantida. I am 36 years old. 36 years old. Hello. Hello. Tell me. Eh... Eh, ¿Nos salimos de aquí para volver a la clase grupal o usted nos va a sacar de regreso? Sí, ahorita yo le, le llega la indicación o si les da un minuto, si ustedes no se mueven, eh, automáticamente Zoom lo regresa. Ah, ok. Uh -huh. Don't worry. Finish. Okay. Finish. Yes. Todos, everybody, present. Yes. <ríe> Be ready. Ok. Ok. All right, everybody presented. Yes. Present, present, present. Yeah. <laughs> nice. Yes. Good. Good, good, good. Nos faltan algunos que no han regresado. Lo vamos a esperar from the breakout rooms. We wait for Carla, Edgar, and Wilmer. Is the motion speak? <laughs> <laughs> yes. They got the feeling of ah, thanks. Yes, I see. Super excited. It's necessary. It's necessary. I know. <laughs> All right. We're going to nominate. We're going to start with. Let's see. Vamos a hacer en el orden de los grupos. In the groups. The group one was Edgar, Gracia, and Wilbur. Ahorita se van a presentar acá ya para todos. Yes. Edgar, start. Okay. My name is Edgar. My last name is Hernández. I work at Alcaldía de Apopa. I am 32 years old. Nice to meet you. Nice to meet you too. 
Nice, very good. Pueden hacer los aplausos con reacciones o con gestos. Yes, okay. nice, very good. Next person from the group one was Gracia Cortez. Nice. My name is Gracia. My last name is Cortez. I work at the School Agricola Panamericana Zamorano. I am 26 years old. Nice. Nice to right. meet you. <laughs> nice to meet you. Ok. Aquí no van a parar los aplausos. Que sean digitales, all right? Digital <laughs> claps. Ok. And the third person from the first group was Wilmer. Novoa. Se nos ha congelado, Mr. Wilmer. El micrófono, Mr. <laughs> Microsoft on. Yes. Uh, hi. Uh, hi. My, na my name is Wilmer. My last name is Novoa. I am 35 years old. I am work at Servilectric. Nice to meet you. Nice to meet you. Nice, very good. Y ahí le llegan todos los iconitos. Todas las reactions. Good. Next group, we have Ana Cristina Díaz, Stephanie Benavides, and Ricardo Peña. Ana Cristina. Pardon me. Richard. <laughs> okay. <laughs> Volunteer democracy. <laughs> Sorry. <laughs> it's okay. Bye. ¿Quién inicia? ¿Ana Cristina o Ricardo? Hola. Hello. Hello. My name is Ana Cristina. My last name is Díaz. I work at ACACU DRL. I am 32 years old. Nice to meet you. Thank you. All right, welcome. Mm -hmm. Hi, everybody. Hello. My name is Ricardo. My last name is Peña. Mm -hmm. I work at Corporative Akaku RL. I am 33 years old. Nice to meet you, Ricardo. Thanks, thanks. All right, the reactions from everybody. I see. Okay. And Stephanie. Hey, hello. hello. My name is Stephanie. My last name is Benavides. I am 30, 30 forever years old. No, no, no. <laughs> I will never 30. get older. <laughs> okay. Um, I work at a uh, ministerial de educación, I, um, especially education. I am mother of twin girls, and nice to meet you, everybody. <laughs> wow, that's awesome. Okay, give me just one second. Just need to connect my laptop. It's dying. One second. All right, we go with the group number three. We have Andrea, Alfredes, I guess, Brian Ulises, Douglas Cienfuegos, and Wendy Gutierrez. Mm -hmm. Hello, my Hello. name is Andrea. My last, my last is Alferes. Mm -hmm. I am 22 years old. I work at Intermax. Wow, nice to meet you. Nice. We go with Brian, Ulises. Hello. Hello. My name is Brian, and my last name is Esquivel. I am 13, uh, for, sorry, I am 23 years old. I work at Intel Max Merliot. Nice. 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 Nice.
Oh, wow. Nice to meet you, Brian. And the next person goes is Miguel Ramirez. Uh, hello. hello, my name is Miguel. My last name is Ramirez. I work at Constructora Meco. I'm 27 years old. Nice to meet you. Nice to meet you too. All right, very good. And Nelson Perez. Nelson? Se nos fue. Gone. Sorry, sorry, sorry. It's okay. <laughs> My name is Nelson. My last name is Perez. I work at Focus El Salvador. And I am 43 years old. Nice to meet you. Very good. And the last group was Doris Elizabeth, Gracia Cortez, Jose Cubillas, and Carla Velasco. Doris. Hi. 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 My name is Doris. My last name is Jurado. Uh, I am 36 years old. Mm -hmm. uh, work in Hema Logistics. Nice to meet you. Very nice good. To meet you too. Okay. Gracias. Ya me presenté, es que mis pantallas están duplicadas porque estoy desde el teléfono y Dos desde la Dos dispositivos. Sí. True, pensé que era alguien más, sorry. <ríe> It's true, you are in group number one and group number five. ¿Y en cuál participó con, con los partners? En, en el number primero. One. Ah, ok, gracias. No, no participé en el cinco, pero contesté en el primero porque me confundí. <ríe> ok, yo sabía que sus partners eran los del group number five. <ríe> <laughs> okay, no problem. <laughs> Jose <Okay>. Cubillas. <laughs> All right. <laughs> okay. Right. Go. Good, good evening, everyone. Good evening. My, my name is Jose. My last name is Cubillas. I work at Focus Services El Salvador. I am 40, 40 years old. Nice, nice to meet you. Thank you, nice to meet you too. Very good. And we still have Carla. I don't know if Carla is going to be able to introduce herself. Yes? Hello. Hello. My name is Carla. My name is Velasquez. I work at Baco Atlantia. I am 36 years old. Nice to meet you. Very good. Nice to meet you. Nice. Hay alguien que no haya tenido la posibilidad de presentarse? Somebody? A me. Francisco. Go. <laughs> good evening, teacher. Good evening. good evening, people. My name is Francisco. My last name is Quinteros. Mm -hmm. I work at Ironman. I am 22 years old. Very good. Nice to meet you. And you work at Ironman in the airport. El Salvador Airport. Yes. Okay. All right, I'm sorry. I'm a little bit sick. Alguien más que nos haya presentado? That's it? 
Everybody? Mm -hmm. Yo, Laura. Yo, 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 okay, sí, go sí. ahead. Bueno, hello. My name is Laura. My last name is Rodriguez. I work at Akaku DRL. I am 26 years old. Okay, very good. Nice. Thank you. Nice to meet you. All right. Awesome. Bueno, continuamos. That's it, right? That's everybody. Everybody participated. Okay. <clears throat> we usually say, how do you say? How do you say? This is useful vocabulary or useful expressions in English. How do you say uh, escoba in English, for example? How do you say... Uh, arrastrar in English, right? So whatever you want to say in English, you usually ask the question, how do you say? How do you spell? Para saber cómo se letrea, qué letra lleva tal palabra, right? How do you spell um, nice, for example? How do you spell work, right? So what does it mean? It's also similar. When you find a word in English, for example, the word strange. You say, what does it mean? ¿Qué significa la palabra strange? Maybe you already know, maybe you don't know, right? Some other um, expressions that we need in class. Can you repeat it? Can you repeat that? Can you say that again? Or I have a question. So these are some of the expressions, some of the questions that we are going to be using in the class, okay? Very, very, very common, very frequent questions, right? Expressions as well. How do you say in English? How do you spell? What does it mean? Can you repeat it, teacher? I have a question. So we usually say that, okay? So Whenever you have a question, say, oh, I have a question. I have a question. Why this and this and this? And sometimes it, the question is even in Spanish because the question is too long. It's okay. You, you, you just say, oh, I have a question. But probably the question, it's not <laughs> like you don't have the enough vocabulary to say it yet in English. You can paraphrase it. You can break it. Or you can even say it in Spanish, and that's all right, okay? How do you spell coffee, for example? C-O? <laughs> you don't drink coffee. C-O-F-F-E-E, -E. it's a coffee, right? What does it mean? For example, if you see the word uh, issue, you say, oh, what does it mean? What does the word issue mean, right? Can you repeat it? Can you say it again? Can you read it again? Okay, or I have a question. These are some of the expressions I just wanted to share with you. Okay, and we go to the point. Affirmative and negative statements. This is <clears throat> definitely basic, basic, basic. Affirmative, I am, you are, he is, she is, it is, you are, we are, they are. Aquí no hay para donde. We learn this. Nos aprendemos todos los sujetos. I am, you are, he is, or she is, it is, the computer, the situation, the house, you are, Yes. So you say, acá tenemos un you are y aquí tenemos otro you are. ¿Por qué? Porque you are puede ser singular o puede ser plural. Puede ser tú eres o ustedes. So, o ustedes están, right? We are when I am included and they are when I'm talking about a group in plural, right? They are. Y si se fijan, es tan sencillo que para hacerlo en negativo simplemente le agregamos el not. 
Es el mismo. I am, I am not. You are, you are not. He is, give me one second. I'm back. Okay. So as I was saying, I am, I'm not, or I am not. You are, you are not. He is, he is not. She is, she's not. It is, it is not. You are, you're not. We are, we're not. They are, they are not. All right. Aquí hay un truquito si ustedes quieren contratarlo. Por ejemplo, I am, podemos hacer am. Y acá, fácilmente decir I'm not. You are, you're not. He is, he's not. She is, she's not. It is, it's not. You are, you're not. We are, we're not. They are, they're not. Y dejar perfectamente separado el not. Right? Y ya estamos haciendo la oración de forma negativa. Acá está la contraction que les decía. Yes, I am se convierte en am. Um. Aquí tienen que tener bastante cuidado. Sobre todo de forma digital. En las computadoras creo que tiene una tecla que es la tilde y la otra que es el apóstrofe. Porque sí, necesariamente tiene que ser un apóstrofe. Yes. Um, your, his, his, it's, your, where, there. Y luego de forma negativa, que también era lo que les decía. Y hay otra forma de contactar sin dejar... Solo el not. Con el primer sujeto si sí, no hay opción. Es la única forma. I'm not. Pero ya con nosotros sí se puede decir you aren't. Aquí estamos contractando el are y el not. Y lo único que sustituye el apóstrofe es la o. Y va todo junto. ¿Ya? You aren't. He isn't. She isn't. It isn't. You aren't, we aren't, they aren't. Right? I got it. Okay, very good. Vale, vamos a chequear algo del manual. Déjenme, les comparto directamente. One second, está por acá. Mm-hmm. It's straight from the manual. Okay. Vamos a jugar un poquito con vocabulary para los que tienen el manual. Es, ah, exacto. Iniciamos con vocabulary. Sabemos que hay un montón de ocupaciones, un montón de funciones en alguna empresa, que tenemos un montón de cargos, pero aquí les dan como <coughs> algunos. ¿verdad? Obviamente ustedes saben, mil y una occupation, mil y una profesión, right? Right now, actually, there are so many, so many occupations. So... We'll talk about what I do at my workplace and say my occupation. So, lo que se trata es que describamos a qué nos dedicamos en la empresa, o qué, pues, qué función cumplimos, o qué, o cuál es nuestro cargo, por decirlo. Okay? 
think about some positions that people can find at your workplace, also mention yours. Usted va a decir perfectamente, I am a supervisor. I am an engineer. I am a assistant. I am a floor manager. I am a as you are. Okay, I'm so sorry. I definitely been coughing. Okay, as you were reading this information, it says listen to your teacher read the following occupations. Then check which ones people can at your workplace. Okay, maintenance, floor manager, supervisor, truck driver, engineer, secretary. Yo sé que ustedes no necesariamente tienen estas occupations. Pueden ser cualquier otra, ¿ok? You can say, I'm an accountant, I'm a manager, I'm a supervisor, or whatever, ¿ok? So, en el chat ahorita van a escribir cuál es su job position. Yes, I'm a doctor, I'm a teacher, I'm a flight attendant. Let's read. Tienen que hacerlo así. I am a y decir la occupation. Okay. Escrita en el chat. This. Right now. Okay, I'm a payroll. Nice. And I'm a customer service. Mm -hmm. What else? What else? I'm a supervisor. I'm an accountant. I'm a boss. I'm an assistant supervisor. I'm a treasurer. All right. I'm a secretary. I'm an educational specialist. I'm a computer technician. I'm maintenance. Mm -hmm. I'm assistant supervisor. All right. I'm a system engineer. I'm a cashier. Okay. Okay, I'm a agricultural engineer. I'm a maintenance. I'm a general accountant. Okay, great. 
Yeah, everybody participated on the chat. Good. Okay. Who say you say you are a payroll? Right? Jose? Yes, yes. All right. We say you are a payroll. Es que se dedica a la. Planilla, toda la planilla. De, de... Toda la planilla. Sí. Okay. So in this case, you are the payroll manager? Uh, yes. Okay, the payroll expert. All right. Nice. Yes. A customer service, Doris, usted customer service manager, customer service assistant, customer service agent. ¿Cuál sería como más específico? Um, agent. Agent. All right. So I'm a customer service agent. Nice. I'm a, an accountant. Nelson says I'm an accountant. Okay. I'm a supervisor. Hector. In this case, supervisor, tiene alguna área en específica? Accounting. Well, you are the accountant supervisor. Yes. All right. So you can say, or I'm an accountant supervisor, or I'm the accounting supervisor. Como que el supervisor del área de contabilidad o contable. All right. Edgar, when you say I'm a boss. Yes. Usted es como el jefe de qué área o usted es el manager de algún área eh, en específico? Sí, sí eh, jefe de registro tributario. Oh my God. <laughs> Taxes. Yes. Ok. So you can say I'm, I'm the manager of the taxes department. Ok. Good. Ok. Uh -huh. Okay, David says, I'm an assistant supervisor. I'm a treasurer. Yeah, so definitivamente ahí queda. I'm a secretary. I'm an education specialist. I'm interested in this position, actually. <laughs> what is an education specialist? In el ministerio, en el MINED, right? Right. What do you do exactly? I'm trying a teachers about teaching methodologies. Methodologies? <laughs> methodologies. Yeah, yeah, that's great. So you teach, you train online, virtually, at schools, at what level? The train is a uh, presential to virtual. Both. Yeah, but it's more presencial. All right, nice, in person. Yes, yes. Good. Uh, I, I visit to school of country. Oh, yeah. the country. Yes, with, with Gracia Cortez. <laughs> How interesting. Yes. I didn't know they have this different trainings and stuff like that now. But it's great. Yeah, it is very interesting. We have been needing this for so long. <laughs> yeah, oh my I God. know. <laughs> yeah, right. they, yeah, yeah. In the country, there are so many good teachers, but unfortunately, until these years, something has been done. <laughs> but a lot, yeah. a lot has been done actually. Yes. Thank you for doing that job. Okay. All right. I'm a computer technician. Very good. I'm maintenance. Francisco. ¿En qué área de mantenimiento? Eh, I am is an auxiliary technique mm -hmm. interior in maintenance aeronautics. In general. Hmm, so this would be like airplanes maintenance. Yes. Mm, nice. Yeah, actually, it's really good. 
Yes. Okay. So this is your the first year, your second time. year? Mm -hmm. <laughs> is the main. All right. You are in charge. If something happens, it's because of Francis. <laughs> so general air, aircraft, you can say general. Well, actually, these are um commercial, right? Commercial flights, airplanes. Commercial flights. Mm -hmm. In so, Aeroline, Delta, JetBlue, Spirit. All, uh, all the airlines Polari. that come to El Salvador get maintenance here by Ironman, right? Yes, mm -hmm. number one in Central America. Central America, right. I know. You also work with Copa Airlines? Yes. All right. yes. <laughs> yes, I visited Copa Airlines a couple of years. They gave us a tour because we know the people from that company. Nice. So general maintenance from the air, uh, airplanes at the airport. Nice. Eh, es un poco complicado I pero se agarra y ahí if you ambiente. like it yes it's okay all right David says I'm assistant supervisor Miguel says I'm assistant engineer Andrea says I'm a cashier Gracias says I'm an agricultural engineer oh my god vaya gracias y le vamos a pedir que nos explique un poco más <laughs> interesting. <laughs> Todos tienen interesting jobs. Pero gracias. Can you give us more information, please? In Spanish. Yes. <laughs> y después le ayudamos a traducirlo, no problem. Por favor, este, yo trabajo para el Ministerio de Educación en conjunto con la Escuela Agrícola Panamericana. Brindo asistencia técnica a estudiantes de bachilleratos agropecuarios para el mantenimiento, establecimiento de cultivos hortícolas y también apoyamos en la parte de innovaciones agroecológicas que prácticamente estamos trabajando en sistemas acuapónicos, que es la producción de hortalizas y de peces y también sistemas hidropónicos, que es prácticamente la producción de hortalizas sin utilizar el suelo directamente como un medio, sino que uh -huh. utilizamos otro tipo de sustrato. Es... Wow, pero no todos sí. los institutos, sí. Yeah, claps. no todos los institutos tienen el bachillerato agrícola, ¿right? No, Tampoco lo entendí en español. <risa> que <da> igual. <risa> actualmente solo 15 instituciones cuentan con el bachillerato agropecuario. Y a usted le toca llegar nacional. a dar la, la capacitación hasta, lo, hasta los institutos. Sí. Mm, o sea que directamente están con la asesoría los chicos que llevan este bachillerato. Sí. 15 en todo el territorio nacional. Sí. Y después dicen, ¿por qué no tenemos comida, right? Sí. <ríe> Imagine, o sea, ¿cuántos municipios hay y cuántos institutos? Por ejemplo, solo en el Gran San Salvador. Hay un montón de institutos, pero eso es otro tema, <ríe> pero good job. Justamente ahí no hay ningún agropecuario. Right, porque esperamos que todos no lo ven ya. <ríe> Unfortunately, sí, pero muy bien por usted que estudió agriculture. That is from US. No, de la N. Ok, one second. Okay, after Gracia, we have Wilmer, um, maintenance. Okay, Wilmer, ¿nos quiere explicar un poquito más? Hello. Hello. <laughs> eh, ver, eh, I am in the energy department. Eh, I am dedicated to automation. Okay. In what company? Uh, the 
the work. No? Mm -hmm. The name uh, of the company. Uh, Servi Electric Industrial. All right. So you are in charge of the maintenance of the machines, of the electrical parts. Interesting. Nice. Ana Cristina says, I'm a general accountant. Nice. I'm a salesman, Douglas. Salesman for what store, what company, what department, Douglas? I work for Intel Max. And what so, do they sell? Um, technologies, products. Um, devices. Yeah, devices. Um give um, technical support uh, for computer. Oh, wow. In El Salvador, Central America? In El Salvador. In El Salvador, okay, great. Do you have a, a physical store, like a place, or just online? Yeah, ha we have four stores, mm -hmm. uh, three in San Salvador, and uh, one in Santa Ana. In Santa Ana. And you are in San Salvador or in Santa Ana? In San Salvador. Right. But you go to Santa Ana? No, no much. No much. Only, only one time. Only one. All right. Nice. And Laura says, I'm an accountant assistant. All right. Great. Todo muy bien. Solo voy a hacer quizás um, alguna que otra observación. Cuando uno escribe I am, siempre, 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 ese I tiene que ser en mayúscula. Capital letter. Entonces, un must. No tiene explicación alguna, pero es así. La más cercana que yo encuentro es que usted se está refiriendo a usted mismo y por respeto a usted mismo tiene que ser en capital letter. Esa I nunca puede ser así con puntito. Siempre va a ser I en capital letter. I am. Right? Así vaya al inicio, en medio de una oración, al final de una oración, siempre va a ser capital letter. Muchos lo pusieron así. Ya. Yeah. Very good. Y por ejemplo, si yo lo, lo pongo así como ustedes lo pusieron, lo voy a poner aquí en el chat. Am. Um, a. Ah. Siempre voy a poner una A. I am a teacher. I am a consultant. I am a lawyer. I am a doctor. Right? So, esa A significa soy un abogado. Soy un doctor. Right? Soy una docente. Right? So, esa A generalmente va. Uh -huh. Y en el caso de accountant, si vamos a poner, por ejemplo, I am a accountant, no se puede. Entonces lo que hago es escribir an accountant. I am an accountant. Y nos quedaría así. Por contractado, I'm an accountant, right? Si la palabra inicia con una vocal, entonces digo an. De lo contrario va a ser A. ¿Right? No son como detallitos bien mínimos, pero que son necesarios. Very, very necessary. Y siempre, siempre, siempre pongan un punto, porque ya terminó la oración. I'm an accountant, I'm a lawyer, I'm an assistant, I'm a secretary. Yes, dígame, Ryan. Uh, en el caso de las abreviaciones, eh, por ejemplo, en vez de decir I am a, Uh -huh. eh, se puede soltar también como I'm. Sí, eso es totalmente aceptado. I'm, I'm an accountant. I'm a lawyer. Yes. I'm a singer. I'm a dancer. Eso sí, no, no hay ningún problema. Uh -huh. All right. Vale, aquí les ponen un reto. Descifrar cuál es cada una de las palabras. Como ustedes lo tienen ahí, lo van a tratar de descifrar. Igual les puedo compartir una screenshot para los que no lo tienen. Tan claro y compartir con sus partners la respuesta cuando ya la hayan encontrado. En el mismo grupo donde estaban, déjenme ver. 
Hmm. Vamos a asignar. One, two, three, four, five, six, y number one. Van a compartir, van a intercambiar, van a comparar respuestas, ¿ok? <clears throat> Excuse me. <laughs> ¿Cómo fue la pregunta? What do you do? La cuatro es eh, truck driver. No, sí, 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 la cuatro es truck driver. La tercera español? es eh, truck driver, es conductor de camión. Conductor.
Ok. Hemos regresado. Ready. Ready to share. We are ready. Ok. What is Uh, no, I don't know. <laughs> <laughs> Somebody, number one. Yeah, ready. And it's an engineer. Engineer. All right. That was easy, right? Because you can actually see right here. Engineer. Let me just wait a second. Here. Sorry about my color, <laughs> engineer. So that's the first one. The second one. Mm -hmm. Floor manager. That's a floor manager. That's right. Number three. Secretary. Okay. It's a headache. <laughs> <laughs> All right, secretary, and the number four. Driver. Uh huh. Truck driver. Truck driver. And the number five. Supervisor. 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 Oh wait a second. Me perdió el texto. In number six. Maintenance. 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 Right. Can you repeat the last the last one, please? Maintenance. Like main, main, mantenimiento, main, maintain, maintenance. Main. Sí. Pero el T es como muy leve. Maintenance. 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 Uh -huh. si, si te suena más fácil, acuérdate de como tenaz. Entonces, así como tenance. Uh -huh. Maintenance. 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 Yes. Thank you. All right. Thank you. Actually, sometimes it gives a hard time because of the spelling as well. <laughs> okay, good. ¿Les costó resolverlo? Was easy? Super easy, Only, right? only the three. It's uh, no. This one, the driver. No, number three. Number three. Yeah. Oh, really? <laughs> it was kind of uh -huh, kind of confusing but because of the words okay great vaya por efectos de que no quede manchado hasta el pdf lo vamos a borrar todo pero okay justamente lo que acabamos de ver Affirmative statements, negative statements. I am a um, contractor, right? I am a... Um, you are... You are... So, I am Natalie. I'm Natalie. You are a secretary. You're a secretary. He is an engineer. He's an engineer. 
She is a floor manager. She is a floor manager. In negative, I'm not Natalie. I am not Natalie. I'm not Natalie. You are not a secretary. You are not a secretary. He's not an engineer. He is not. Me cuesta ya ir palabra por palabra. <laughs> He's not an engineer. She is not a floor manager. She's not a floor manager. All right. Vamos a trabajar con otras personas. La idea en este grupo es como ya compartimos en el chat que es nuestra job position o a quién nos dedicamos dentro de la empresa. Pues volverlo a decir, volverlo a compartir, tratar de hacer este énfasis en ah, I am a or I am an, right? I am a secretary or I am a floor manager, right? Y luego tratar de decir lo que son mis compañeros del grupo. For example, si yo estoy trabajando con Carla, Diego, eh, Francisco y Lisette. Yes, decir, Francisco is a bla, bla, bla. Carla is a bla, bla, bla. Y al final decir que soy yo. Pero para lograr saber todo eso, pues me lo tienen que compartir antes, right? So individually, cada uno va a decir, I am a supervisor. I am a secretary. I am an engineer. Y cuando ya lo hayamos dicho individualmente, voy a tratar de decir qué son los demás compañeros para lograr usar el he is y el she is y el I am. ¿Está claro? Yes. Right. Okay, clear. Nice. Va, esta vez sí, vamos a trabajar con alguien más. No los mismos partners, porque seguramente de sus partners ya saben. Because two times you work together. All right? Next okay. partners. Hi. Hi, my name is Douglas. I am a salesman. Uh -huh. Hi, everybody. Hi. Do you hear me? Hi. Yes. Yes. Yes, yes. Uh, uh, my name is Ricardo Richard. I am Tricior. Tricior. Tesorero. Okay. Mm -hmm. Hi, my name is Miguel. I am a system engineer. Eh, de Douglas, de Douglas no entendí eh, la profesión. Perdón. Salesman, vendedor. Okay. De resumidas cuentas, vendedor. <laughs> Thanks. Eh, my name is Doris. Y I am a customer service. Service client. Entonces, como digamos, eh, I am a Carla, se puede decir, y ya dice ella lo, la profesión que es, Ajá. algo así, le entendí. O yo. tú le puedes decir a ella, vea, eh, Carla, uh, por ejemplo, que eh, you are a secretary, por ejemplo. Correcto. O la profesión de, de la otra persona, vea, no necesariamente solo la tuya. Correcto. ¿Y cuánto, cuántos estamos en este grupo? Somos cuatro. Ok. Edgar is a boss. 
of a taxi is what? Please <laughs> repeat me. Repeat. Accountant, assistant. Accountant. Y si no sería Wendy is an accountant. Okay. Tráeme los lentes. Los lentes, trae. Vas a ver si los quebró. Si quieren nos podemos presentar este para ir practicando. Ok. Ajá, y presentar a la tema. Está bien. La is secretary. Uh -huh. Vaya, voy yo con, con David. Eh, David, he is a supervisor and assistant. Yes. Vaya, ahora pueden hacer lo propio. Vaya, vaya empieza tú, Carla. Tú, tú, I am a, y vas tú. tú. I am a secretary. Okay. David? I am a supervisor assistant. Francisco? I am a technical aeronautica. I am a computer technician. Vaya, podemos ponerlo, digamos, en una, en una oración, vea, por ejemplo, una pregunta. Si yo le pregunto a David, a David, who is Carla? O quién es, quién es Carla, vea. Entonces tú me dices, ah, Carla, eh, she is a uh, secretary, por ejemplo. Dale. Carla is a... She is... Ah, Carla is a secretary. No, she is. Recuerda que no, tienes que she, decirle she. Carla. Uh, she is no secretary. De, de profesión. No, y la profesión. Pero como, pero como ya le dije Carla, vaya, no es necesario decirle she is. Yeah. Yeah. O sea, Carla. Carla is a secretary. Is a secretary. Okay. Mm. 
Veamos cuánto recordamos de nuestros partners. ¿Con quiénes estábamos en el grupo? Ok. En el number one, ya no han regresado todos, pero ahorita que regresen les digo quiénes eran. Number one estaba Doris, Douglas, Miguel, Nelson. ¿A quién eligen para que represente el grupo? Ajá. Solo lo pueden elegir los del mismo grupo. Doris, Douglas, Miguel, Nelson. Ah, no se quieren quemar. Ah. <ríe> bueno, entonces digamos a Miguel. <ríe> Miguel Ramírez. Hello. Hello. Cuéntenos de sus partners en el group number one. Espero no equivocarme. Si me equivoco, <ríe> espero que me corrija. No problem. Aquí estamos para aprender. Bueno, do that is uh, a account. ¿Douglas es an accountant? ¿Un accountant? No. Mm. <laughs> He's not an accountant. No, okay. I know. Okay, okay. Mentiras. Uh, He's a... I don't remember. <laughs> I, am, I am a salesman. He is a salesman. Okay. He is not an accountant. Mira, no sirve que okay. se equivoque, porque ahí no sale la oración okay. negativa. He is not an accountant. He is a salesman. Right? Okay, do it that much. He is an accountant. Do that is a salesman. Exactly. Uh -huh. okay. ¿Quién más? Can, can you repeat the name, please? Doris. Miguel Doris. y Nelson, mm -hmm. no, es Miguel, así que no me vaya a decir, I am, y me voy a decir. <laughs> <laughs> ok, Doris, uh, it's a vegetarian. Doris es a vegetarian. ¿Verdad que no, Miguel no le not... estaba prestando atención? <laughs> no, no, no. <laughs> ah, <laughs> qué rápido lo detectamos. Doris sí. is not a secretary. No. She is a customer service. Customer service. She's a customer service Correct. agent. Vaya. <laughs> y Nelson. Nelson is a pilot. She's <laughs> <laughs> a pilot. Qué chiva la occupation que le está dando. <laughs> Nelson, defiéndase. I am an accountant. Ahí se está el accountant. Uh, <laughs> <laughs> Todo no es Nelson is not a pilot. Nelson is not a pilot. Nelson no. is an accountant. Bye. I have a zero. <laughs> <laughs> es que no le presta atención a su partner, ya ves. Sí, ya. Yeah. <laughs> Sí, but the good side, café. but the good side that they will have, have a lot of money. Yes, the, the, the bright side of the story is que les dio mejores occupations. <laughs> <laughs> and you, Miguel? Um, I do? am a... I am an artist. I'm an I artist. Know, <laughs> I am a sister engineer. Oh, really? And yeah. this is the first time you study English? Yes. Really? For the very first time. Nunca, nunca antes había estudiado inglés. <laughs> no, no. I was... Sí, estudié inglés anteriormente. Es que tengo la impresión, yo tengo compañeros que son system engineers, y tengo mm. la impresión de que es súper necesario el inglés en esta carrera de system engineer, pero los engineers no quieren estudiar inglés, ¿verdad? <laughs> <laughs> que ni siquiera les presta atención a los partners. Es que, ah. es que el ingeniero en sistema es bien, digamos, su mundo es entender el inglés, 
más no comunicarse en inglés. Ajá, porque entienden los códigos y entienden todo Solo lo que para va. programar, lo quieres entender. Exacto, que va todo lo que va ahí va en inglés, pero a la hora de comunicarlo son. <risa> Somos pésimos en eso. No, Entonces, yo tengo, la ahí, idea es... tengo dos compañeros igual y me dice, Ticha Ricardo, no, Ale, me dice que yo entiendo eso, me dice, pero a la hora de querer hablar, pero ya tienen que, que ir, ajá, tienen que ir pasando esa barrera, más focus ahí. Post-crawl. Oh. <ríe> Vaya. It's the idea. That's the idea, idea exactly. Vamos con el group two. Aquí está fácil, porque solo estaba Brian y David. Hmm. Aquí no tiene que recordar mucho. No, habíamos, habíamos más. ¿Quiénes más estaban? <ríe> estaba Carla, David y Francisco. O sea que ya no salieron. Sí, sí, ahí está. <ríe> Present, present. Present, dice. No, pues sí. Sí, es cierto. Vaya. Vale. Entonces, el elegido es. The chosen one is. Brian. Ok. Porque Brian is good at English, right? Oh, wow, it's a surprise for me. Yes, yes. Surprise for me, bro. Uh -huh. um, well, um. And uh, let me check. Okay. Well, um, I am a technician. Mm -hmm. uh, Carla, uh, she is a secretary. Mm -hmm. David, he is a supervisor's assistant. And Francisco, he is a technician, technical aeronautic. Aeronautic technician, all right. Nice. <laughs> yeah, then he's good. All right. Correct, perfect, <ríe> perfect score. Vaya, en el room 3 teníamos a Andrea, Edgar y Stephanie. Uh -huh. Select one. <ríe> okay. Tell me. Andrea is a cashier and Edgar is a, is a boss of tax registration mm -hmm. and I am I, I contract. I'm an education specialist. I'm an education specialist. All right, good. And the number four, we got Anna, Hector, Jose, and Wilmer. Mm -hmm. Okay, un poquito más de reto, a little bit more challenging. Jose. Jose. All right. <laughs> mm, okay. Uh, Wilmer is a maintenance. Uh -huh. Right? Yes, it is. Electrical machines, maybe. Um, let, let me check. And Stephanie, she, she is a education specialist, right? Yes. Yes, but uh, Stephanie is not in this group. <laughs> you have uh, Anna Hector. Anna Hector. Yes. <laughs> Sorry. <laughs> Hector. <laughs> Hector. Uh, he is a supervisor. Hector is a supervisor? Yes. And uh, Anna. She is. Uh, I don't remember. I don't remember. Okay, Anna? Anna, can you repeat it? Ah. I am general. Accounting. Accounting. <laughs> sí. Okay. All right. And the number five, group number five was Gracia, Laura, and Wendy. Mm -hmm.
Aquí, no mina. Gracias, Laura. Wendy. Ajá. Usted Gracias. elija porque creo que no nos vamos a nominar. Gracias. Thank you. Thank <laughs> you. Ay, no, qué conveniente para el group number five, ¿verdad? Gracias. Lo digo yo. Yes, please. Do it. Just do it. <laughs> Uh, Laura is an accountant assistant. Mm -hmm. Wendy is an accountant, and I'm an agricultural engineer. Oh, wow, interesting. Very good. Congratulations. Thanks. <clears throat> nice. Bueno, déjenme una vez más solamente. Ver quiénes no estuvieron este día. Okay. Pueden, por favor, decir present, Ana Cristina. Present. Andrea de mí. Present. Brian Ulises. Present. Carlos Ernesto. Christian Alexander. Present. David Miguel. David Miguel no está. Ok. Mm. Wait a minute. <clears throat> Doris Elizabeth Present Douglas Wilberto Present Edgar Mauricio Present Stephanie Carolina Este la manda No está él, ¿verdad? Gracias, no. Javier. Gracias, Maritón. Present. Héctor Manuel. Present. <ríe> Present. Joana de la Paz. Tampoco no está Joana. ¿Eh? José Antonio. Present, teacher. Carla Yanet. Present. Laura Berenice. Present. Miguel Ángel. Present. Nelson. Present. Ricardo. Present. Wendy. Present. Wilmer. Present. Dame uno, loco. Ah, perdón. Alguien que no lo haya mencionado. Somebody. No, estamos bien. Bueno, gracias por unirse a la sesión de este día. Nos espero mañana. Nos quedamos con Ana nada más un par de minutos. Ana Cristina, please stay a few minutes. And nice to meet you, everybody. Have a good night. Rest. Good night. Good night. Good night. Good night, everybody. See you tomorrow. See you later. Good night. 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 Solo Ana se queda, ¿verdad? Yes. Today is her day. Quedó emocionado y quiere quedar también. Ajá. See you tomorrow. With energy, full of energy.
Bayern. ¿Me escuchan? Sí. Dígame, ¿cómo está? Bien. ¿Cómo se ha sentido en la clase? Pues, para ser primer día, pues, bastante bien. Creo que aprendimos varias palabras nuevas. Ok, ¿su primera vez estudiando inglés? Sí. Ok. Y me decía que you are an assistant, you are an accountant, you are a secretary, you are a supervisor. I... General accountant. I am a general accountant. All right, very good. Muy bien. ¿Qué más me puede compartir de usted? In English. Así como yo soy de tal lugar, tengo tal, tal edad, me llamo tal persona. ¿Sí? Eh, my name is Ana Cristina. Mm -hmm. eh, my last name is Díaz. I work at AKQDRL. I am 32 year old. Mm -hmm. uh, I live in, in La Unión. Mm -hmm. Wow. En Acacu es en La Unión o en San Miguel. En La Unión. Really? Pero hay ocho sucursales en todo el país. Really? Sí. Wow, interesting. Si sí, yo tuve una amiga, bueno, no habían dicho, una de mis amigas, así conocía, no es así como que una persona tan, tan cercana, pero ella trabajó en acá, pero no estoy segura si en la Unión o también. Mm, podría Sí, porque así está. En San Miguel, San Salvador, Santa Tecla. En la Unión hay tres sucursales. Really? En Lima. Very, very popular. Sí. Okay. Sí, bastante. Nice. Bueno, algo que le pueda apoyar, algo en lo que le pueda ayudar. Eh, quizás como recomendarnos alguna aplicación, algo para aprender palabras, porque quizás eso es lo que más. Las dificultades que hemos tenido así, como de, de poder expresar alguna pregunta o, o en los grupos que, que nos incluyeron. Ajá, en todo caso, solo íbamos como a contestar la pregunta que nos habían dejado. Nada ya no, más se limitaban. Exactamente, okay. no podíamos como decir algo más porque el vocabulario no es tan amplio. Right, vamos para practicar vocabulario, muy bien. Sí. Okay. Muchísimas o para gracias. traducir también, para aprender a pronunciar alguna palabra. Ajá. Sí, sí, sí. Les voy a mandar los links en el grupo de WhatsApp para que mm. practiquen. Está bien. Uh -huh. okay. Muy bien, Ana. Muchísimas gracias. Un gusto, de verdad. Descanse. Nos vemos mañana. Bueno, gracias. Pase buenas noches. Bye. Good night. Bye. Bye.